el pelo seco. Seco o... Bueno. Es que me ha costado una eternidad secarlo y está como pringoso. Pero bueno, es normal, no me lo he enjuagado y he usado ahí en el, en el pelo. Entonces, pues bueno, es normal. Este un poquito pringoso. Se me ha quedado liso, bastante liso la verdad. En la cámara no, no se aprecia, pero a mí de normal se me llenaba todo de pelos encrespados y está bastante, bastante bien, bastante liso, pero está pringoso. Lo he secado con el secador, pero lo he secado a lo loco, cabeza abajo, cabeza arriba, o sea, yo no he ido alisándolo ni nada, es tal cual se ha quedado. Esto de aquí se ha quedado fatal porque... Ahora okay. lo voy a planchar. Me da un poco de cosa porque como está pringoso. Pero bueno, lo, lo voy a planchar para sellar la queratina. Deciros que además de que he tardado un montón en secarse, se me ha llenado el baño de humo. Tengo entendido que es normal pero la verdad es que asusta un poco. A mí eso de secarlo con el secador y plancharlo no me gusta nada. Lo hago por el tratamiento, pero si sale mucho humo lo dejaré. Y de aquí a un rato, cuando considere que está más seco, ya lo plancharé. Si sale mucho humo se queda raro además. Lo voy a dejar. Vale, esto... Da mal rollo lo de que salga humo del pelo. No hace ninguna gracia. Se queda perfecto, pero es que con la plancha no se quedaba perfecto, por muy horrible que estuviera. Y encima ahora que tengo medio metro de puntas cortado. Más es que... ¿Veis? La plancha no resbala, se quedan como marquitas. Como si me acabara de resbalar bien. Bueno, sigue saliendo humo y yo no me lo noto del todo seco, así que dejo la plancha por aquí. Hace un rato hacemos otro intento. Ya estoy aquí de vuelta, he seguido con el planchado, no he notado que que se secara más, sigue con la sensación pringosa, así que he decidido plancharlo directamente tal cual y ya está. Así que bueno, voy a seguir planchando hoy. Sí, claro, de estar ahora mismo un poquito como pegajoso, cuesta separar el pelo bien. Tampoco lo voy a planchar mucho. Además cuando lo plancho sigue saliendo Se supone que el tratamiento es protector térmico. Y eso espero porque con el humo que está saliendo de aquí... <risa> Última capa. Se queda tieso. Cuando pasa la plancha se quedan los mechones tiesos. Vale, pues ya tendría lo que es el tratamiento terminado. A ver, el pelo se ve, se ve bien, la verdad. Pero, claro, no os voy a mentir. Cuando me pasaba la plancha, por muy asqueroso que tuviera el pelo, la verdad es que la plancha le sacaba un brillo y lo dejaba perfecto. Igual, el pelo está pringoso. Voy a esperar un par de días para lavármelo. En el email me dijeron que 24 horas, pero bueno, 
lo voy a dejar un par de días y entonces será cuando veremos si realmente funciona. Un par de días os comentaré qué tal ha quedado. Hola chicas, ¿qué tal? Han pasado ya dos días desde que me hice el tratamiento de queratina y hoy os traigo el resultado. Deciros que esa sensación pegajosa que yo tenía en el pelo mejoró muchísimo con las horas. Al día siguiente ya no estaba tan pegajoso, se notaba un poquito raro, pero no estaba como os comenté cuando me lo hice. Y ayer ya no estaba tampoco demasiado pegajoso, ya muy muy poquito, pero estaba muy sucio, muy sucio, como si estuviera todo el pelo grasiento. Tenía la sensación de pelo sucio. Ahora mismo... Lo llevo lavado con mi champú de siempre y el acondicionador, no he puesto mascarilla ni tampoco he usado la crema para peinar porque he considerado que si ponía algo más no se vería el resultado real del tratamiento. Así que este es el resultado, está secado Tal cual, al aire, nada de secador, nada de plancha, nada de nada. Le he quitado la humedad con la toalla, lo he peinado y lo he dejado que se secara solo y tal cual se ha quedado es como está. Bueno, me he peinado, pero eso creo que no hace falta que lo diga. Como podéis eh... comprobar, el pelo se ha quedado bastante liso y además es que... A ver, antes cuando yo tocaba la zona de las raíces la notaba suave y cuando tocaba los medios o las puntas los notaba ásperos. Ahora mismo tengo la misma sensación en las raíces que en toda esta zona de aquí. Lo noto muy suave, la verdad. A ver, no es que esté perfecto porque evidentemente solo me he puesto el tratamiento una vez y supongo que cuantas más veces lo utilice mejores resultados tendré, pero... La verdad es que es una pasada, más no sé si lo vais a poder apreciar en el vídeo, pero está un poquito, poquito encrespado, pero es que nada que ver con cómo se me quedaba a mí el pelo si no, si no usaba la plancha o el secador, es... De verdad, no tiene nada que ver. Y además es que no paro de tocármelo porque está muy, muy suave. La sensación está limpio y muy suave. Desde luego que yo voy a seguir usando este tratamiento y a ver si con el tiempo la cosa va mejorando más y se queda definitivamente así. Ojalá. Pero la verdad es que estoy muy contenta con el tratamiento para el precio que tiene, que son $6.50, que... Me parece baratísimo, está muy muy bien y no os podéis ni imaginar cómo tengo el pelo ahora mismo después de tantos tantos años de tintes, de coloraciones, mechas, no sé, hacía mucho mucho tiempo que no me notaba yo el pelo así de suave y no sé, estoy muy contenta la verdad. Así que nada, si dudabais en usar este tratamiento yo... Desde luego que os lo aconsejo, no sé, imagino que habrá tratamientos mucho mejores, por supuesto que sí, sobre todo este de la peluquería de queratina, me imagino que será mucho mejor, pero es que para el precio que tiene, vale la pena probarlo. Y bueno, pues nada, esto ha sido todo respecto al tratamiento de queratina, seguramente pruebe el concentrado de queratina también y... Bueno, pues si me animo a probarlo ya os haré otro vídeo también explicándoos todo un poco. Y nada, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!